Muchas gracias. Buenas noches, estimados medios de comunicación, amigas y amigos que hoy han tenido una jornada intensa al cubrir esta cita con la historia. Quiero primero agradecer a todo el equipo, a los equipos que se integraron en torno a las campañas de la doctora Claudia Sheinbaum, a la que le enviamos un abrazo sincero. Ella en un rato más dará rueda de prensa y darán a conocer el resultado que es contundente, sin duda. Un resultado que confirma el sentimiento de los mexicanos a nivel nacional sobre el rumbo que la patria necesita para seguir en esta marcha de progreso. En Puebla, los números que tenemos de estudios serios, de encuestas de salida, siempre en el respeto a la ley y en el respeto al PREP, que en unos momentos más se empezará a desahogar, va a arrojar lo que tenemos todos, los estudios, los análisis, de un resultado de más de dos dígitos, tanto en la capital de Puebla con Pepe Chedraui como en el Estado. Hemos ganado la lucha. Es, es contundente el resultado. Los dirigentes de la coalición de nuestros cinco partidos están trabajando con nuestras estructuras electorales para recoger las actas de escrutinio y cómputo del Senado. Liz Sánchez y Nacho Mier serán senadores de Puebla y eso nos llena de emoción, de gusto. Tenemos información de que los 16 distritos federales están muy adelantados, estaremos en espera de la confirmación de nuestras actas y del, del PRE, y claro, los distritos locales, por ende, y los municipios. Por eso es muy importante compartirles, amigas y amigos de los medios de comunicación, que esta etapa es muy importante para cerrar el capítulo de la competencia y empezar mañana el capítulo de la unidad, del encuentro, de la reconciliación. Una reconciliación que no tendrá fobias, que va a tener como objetivo la unidad para pensar en grande, en, en, ese, en esa aspiración legítima que tenemos las y los poblanos de vivir en paz, con seguridad, y de poder construir el Estado que nos merecemos para nuestros hijos, para sus hijos, para los empresarios, micro, pequeños, medianos, para los sectores productivos, primario, secundario, terciario, para los pueblos indígenas, para las mujeres, para los grupos de la mayor diversidad sexual existente para los jóvenes con las oportunidades que se merecen. Las mujeres, sin duda, son nuestra prioridad. Por eso es que estaremos trazando desde mañana los seis meses que implican la ruta hacia el 15 de diciembre. Y lo primero que hoy quiero hacer es agradecer. Mañana daremos una rueda de prensa ya con números que estarán confirmados por el PREP, con municipios ya muy concretos, con distritos ya muy concretos en resultados. Pero hoy, sin el afán de humillar, sin el afán de descalificar, sin el afán de lastimar al oponente, nos declaramos ganadores contundentes. Con humildad. 
humildad ante el triunfo asumimos este reto de reencontrarnos con humildad, con firmeza. La humildad no es debilidad, la humildad es certeza, es seguridad, es saber que estamos haciendo lo correcto, es saber que nos guía el derecho, que nos guía la razón, la justicia. Y así va a ser. Son seis meses en los que enfocaremos toda nuestra capacidad organizativa en equipo, con las y los mejores, para mantener el ritmo que, debo decirlo claramente, el ritmo que le ha dado el gobernador Sergio Salomón al Estado de Puebla en esta etapa. Y desde aquí nuestro respeto y nuestro reconocimiento al gobernador Sergio Salomón. Por eso es que ese ritmo que él le ha dado este nuevo empuje al desarrollo de Puebla en lo educativo, en lo económico, va a tener para nosotros una pista de despegue en donde no podemos perder el tiempo. Le vamos a ganar a otros estados de la República que aprovecharon en buena lid la circunstancia que vivimos en Puebla durante seis años con ocho gobernadores. Vamos a recuperar ese paso enfocando con paretos metodológicos, con benchmarking y con metodologías de alta precisión para recuperar el tiempo en materia educativa, productiva, desarrollo humano. Vamos a combatir la pobreza de manera focalizada en los 20 municipios donde te tenemos los mayores índices de marginación y de pobreza y vamos a unir a Puebla en el valle de la tecnología y la sostenibilidad que está establecido perfectamente entre los límites del Ixtapopo, la Malintzi y el Citlaltépetl. Ya estamos trabajando, ya estamos trabajando para que la marca Puebla nos permita darle un auge a toda la producción local para salir adelante y que la gente gane más por lo que hace. Ya estamos avanzando, porque por mi perfil como administrador público egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lobo Boab, auténticamente, quiero decirles que estamos avanzando. Y para, para su servidor, cada hora cuenta en el día, cada día cuenta en la semana, cada semana cuenta en el mes, cada mes cuenta en el trimestre, cada trimestre cuenta en el semestre, cada semestre cuenta en el año y el sexenio de seis años tiene 2.191 días en, ciento, en 132 semanas que vamos a aprovechar para servir a Puebla contundentemente. Lo tenemos muy claro. Así es que tengan la plena seguridad que tenemos rumbo, tenemos claro los objetivos, las metas, los tiempos, los requerimientos y esa es la mejor certeza con la que habremos de impulsar desde la coordinación con empresarios porque el gobierno no puede cumplir con sus obligaciones si se aísla. Me queda claro que el modelo que la doctora Claudia Schembaum va a desdoblar en esta segunda etapa de la Cuarta Transformación es el humanismo mexicano. Y el humanismo mexicano tiene una versión en Puebla y esa versión en Puebla tiene que ver con esta visión de modelo inclusivo del desarrollo. Gobierno inclusivo con empresas inclusivas que cuidan el medio ambiente, que aprovechan la tecnología, que transforman las materias primas con racionalidad para disminuir la pobreza, la desigualdad y elevar el nivel de vida de la población. Una Puebla unida, donde los de los Ochitlán tengan las mismas oportunidades que los que viven en la capital o que los que viven en Zeta Mena o en Ixtepec o en Huaytamalco 
tengan las mismas oportunidades. Así es que con esa lógica vamos a trabajar de la mano Pepe, Chedragui y yo para atender como primer plano la seguridad, la seguridad. Y ya mañana comentaremos, pero hoy solo quiero concluir agradeciendo a los equipos, agradeciéndole a Pepe Chedragui y a su familia, agradeciéndole a la mía el acompañamiento, agradeciéndole a las familias de los equipos, porque en cada uno de ustedes hay familias. Hubo una entrega total, amor, lo que nosotros planteamos como eje central fue el amor a Puebla, es el amor a Puebla, el amor a Puebla nos mueve y si mantenemos la ruta del amor a Puebla vamos a mantener la ruta del humanismo, si mantenemos la ruta del amor no vamos a caer en la tentación de la corrupción, si nos mantenemos en la ruta del amor no vamos a caer en la tentación del abuso del poder, si nos mantenemos en la ruta del amor a Puebla, vamos a trabajar para que le vaya bien a las y los poblanos. Nunca debemos de perder la ruta del amor para servir a Puebla. Eso debe de ser el propósito central. Que nos sigue. Así es que, en lo personal, transmitirles, amigas, amigos de los medios de comunicación, que me siento pleno, tengo 54 años de vida, 34 de hacer vida pública, empecé en mayo de 1990 y este es un sueño, es una enorme oportunidad, es un mandato de los poblanos, soy un hombre creyente, soy un hombre temeroso de Dios y soy un hombre que cree en la voluntad de los ciudadanos. Soy un hombre demócrata. Creo, soy un hombre que cree, creo en los poblanos y voy a dedicar todo el esfuerzo colectivo. Creo en la comunidad, creo en los liderazgos individuales, si solo estos pueden materializar el esfuerzo colectivo. Crecí en comunidad, crecí en el asambleísmo. Creo que la fuerza organizativa más importante que una sociedad tiene es la comunidad, es la asamblea. Si los gobiernos ejercen su responsabilidad con el asambleísmo comunitario, serán gobiernos fuertes, no poderosos, fuertes socialmente. Y eso es lo que aspiro, aspiro a que tengamos un gobierno fuerte, justo, honesto. Y concluyo con esto, porque el día que nos concentramos en el Paseo Bravo, después del debate, ahí me comprometí frente a los poblanos, y hoy lo hago frente a los medios de comunicación y los equipos, me comprometí a poner mi mejor esfuerzo, pasión, entrega, dedicación, alma, corazón para servir a los poblanos. No tengo ningún interés más que cumplirle a Puebla y lo digo hoy para que lo entiendan quienes me acompañan. Me voy a consagrar a servir al gobierno del Estado y a los poblanos. No tengo ningún otro interés porque si te mueve otro interés… Lo único que vas a hacer, quien desvirtúa, quien desvirtúa un interés supremo como es representar a su Estado por una ambición personal superior, solo va a defraudar, solo va a saquear, solo va a utilizar los recursos públicos para potenciar su imagen. No me interesa cuidar mi imagen, me, inter me va a interesar en estos seis años servirle a los poblanos para que vivan bien. Eso es lo que me va a interesar, amigas y amigos. Y eso es lo que voy a hacer, me voy a consagrar en estos 
días en estos seis años para cumplir en los 217 municipios los objetivos que tenemos, las metas con los presidentes, con las presidentas, con los equipos. Ese es el propósito central. Y en ese, ese fue el compromiso que hice, ese fue el juramento que hice en el Paseo Bravo. Y frente a mi padre, que es un hombre honesto, que es un hombre sencillo, que es un hombre humilde, prometí honestidad, honestidad. No busco riqueza, no me interesa el moche, ni me interesa salir como el gobernador más rico del Estado. Me interesa que Puebla esté bien. Y ese, esa promesa se la hice a mi padre y hoy se las hago a ustedes. Voy a estar muy atento de que nadie le meta la mano al presupuesto para su beneficio. El dinero del pueblo tiene que llegar al pueblo, a la población. Voy a estar vigilando, voy a estar muy estricto para que los recursos públicos se ocupen en, el, en lo público, en educación, en salud, en el progreso, en el desarrollo. El gobierno no es botín de nadie y yo no lo voy a permitir. Seré irrestricto, intolerante ante cualquier acción de esa naturaleza. Y frente a mi esposa y a mis hijos, que aquí están, comenté que además de la pasión con la que se debe servir, con el amor con el que se debe servir y con la honestidad, que es para mi ejemplo mi padre, le dije a mi esposa y a mis hijos que trabajaría con justicia, porque no quiero que al término del mandato ellos sean señalados por abusos, por actos incorrectos. No le quiero heredar a mis hijos el, un desprestigio. Me voy a concentrar en servir con justicia, con honestidad y con amor para que no tengan que pagar las consecuencias de mis errores, mis hijos. Y ese es el compromiso. Esos son los valores con los que crecí. Por eso... La conclusión es no robar, no mentir, no traicionar al pueblo de México, son la esencia de la cuarta transformación y para mí los principios con los que fui educado, ser útil, ser acomedido y ser agradecido. Vamos a hacer un gran trabajo por pueblo. Amigas, amigas. Eh, Pepe Chedrago y yo… Nos registramos juntos, nos registramos juntos el día que fuimos al órgano electoral, porque los dos sabemos que si fortalecemos capacidades, vamos a recuperar la seguridad que las y los poblanos se merecen. Puebla se merece eso. Gracias. ¡Que viva Puebla! ¡Que viva! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva! ¡Que viva Claudia Sheinbaum! ¡Que viva! Muchas felicidades, es un fuerte, fuerte pronunciamiento a favor de Puebla, porque Puebla ganó este 2 de junio del 2024. Puebla ganó. Una foto final, una foto final, levantando las manos, por favor. Y si retiramos el. Muchas gracias.